ഭർത്താവിനെ ആരാധിപ്പാൻ വിവിധ ദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് വിവിധ ഭാഷകളിൽ നിന്ന് ദൈവിടയാക്കിയ ദൈവത്തിന്റെ വലിയ കൃപയെ ഓർത്ത് നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് മധ്യപ്രദേശിനെ ഓർത്ത് പുതിയ പ്രാർത്ഥിക്കണം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ മതനിരോധന ബില്ലുകൾ പാസ്സാക്കിയിരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് മധ്യപ്രദേശ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ശ്രദ്ധകൾക്കുമല്ല നമ്മൾ ഇത്ര സൗകര്യത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ ഇത്ര പരസ്യമായി വന്ന കിടന്ന ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുകയാണ് ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഇത്ര വലിയ സൗകര്യങ്ങൾ ഇതിന്റെ വില നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാറില്ല ആ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ കടന്നു പോയവർക്ക് മാത്രമേ അത് മനസ്സിലാകുകയുള്ളൂ അവരത് പറയുമ്പോൾ അവർ കണ്ടു പറയുകയാണ് എത്ര രഹസ്യമായിട്ടും കഷ്ടതയിൽ കൂടിയാണ് ദൈവത്തിന്റെ ജനം കടന്നു പോകുന്ന പല സംസ്ഥാനങ്ങളും അവരോർത്ത് പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ നിങ്ങളൊരു റോളൻ്റ് ഓർപ്പിച്ചു പോലെ ഇവരുടെ കത്തുകൾ വായിച്ച് ഞങ്ങൾ ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ രാത്രി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കടന്നു വരിക അപ്പോഴാണ് ഇവര് അനുഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാകുക അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി ഇടയിൽ നിൽക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ നമ്മുടെ സമയം വളരെ ചുമീതാണല്ലോ ഒന്ന് പത്ത് ദിവസം രണ്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഹോസ്പിറ്റൽ ചാപ്റ്റർ ടു നയൻ ആൻഡ് ടെൻ നമുക്കറിയാം പത്ത് ദിവസം ചെറുപ്പാർക്കുന്ന വളരെയധികം കഷ്ടതയിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന വിശ്വാസികളെ സംബോധന ചെയ്ത് എഴുതുന്ന ഒരു കത്താണ് അവര് വളരെ കഷ്ടത്തിൽ കൂടെയായിരുന്നു പ്രതിസന്ധികൾ കൂടെ പരദേശികളും പ്രവാസികളുമായിട്ട് ചെറുപ്പാർക്കുന്ന ദൈവചരിത്രം വഴി എഴുതിയ ലേഖനമാണ് നമുക്കറിയാം എന്നാൽ അവർക്ക് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ കിട്ടിയ പദവികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അവരെ ഓർമ്മിച്ച് ധൈര്യപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ലേഖനമാണ് ഇതിന്റെ ആദ്യമാകം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ മൂന്ന് മുതൽ രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്ത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന പദവികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അപ്പോസൽ അവരെ ഓർമ്മിക്കുകയാണ് തുടർന്ന് ആ പദവികൾക്കുള്ള ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പിന്നീട് ആദരിക്കുന്നത് അതിന്റെ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു വരാമോ ഒന്ന് പത്ത് ദിവസം രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒമ്പതും പത്തും വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് വായിക്കാം നിങ്ങളോ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്നും അത്ഭുതപ്രകാശത്തേക്ക് നിങ്ങൾ വെളിച്ചവരുടെ ചെറുപ്പങ്ങളെ ഘോഷിപ്പാത്ത കവളം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ജാതി രാജകീയ പുരോഹിത വർഗവും വിശദവും സ്വന്തം ജനവും ആ പോലെ മുമ്പേരി വഴിയാളുകളാത്തവർ ഇപ്പോഴും ദൈവത്തിന്റെ ജനം കരുണ ലഭിക്കാത്തവർ ഇപ്പോഴും കരുണ ലഭിച്ചവർക്കല്ല വീണ്ടും തിരിച്ച ദൈവമക്കൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന പദവികളും അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന മാന്യത എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് അപ്പോസൽ പറയുന്നത് ഇതിന് തൊട്ടുമുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവർക്ക് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു തടങ്കൽ പറയും ഇടർച്ചക്കല്ലുമായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് അവർക്ക് വരാൻ പോകുന്ന കാരണം അവരുടെ അന്ധകാരത്തിലായിരുന്നു അവർക്ക് അത് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് അത് സംഭവിച്ചത് എന്നാൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാണ് ബട്ട് യു എന്നാൽ നിങ്ങളോ എന്നാൽ നിങ്ങളോ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് അത്ഭുത പ്രകാശത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും ഇന്ന് രാവിലെ അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പല പദങ്ങളും നാം ഓർക്കുകയുണ്ടായി ആരാധനയ്ക്ക് ഈ പദം ഈ വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും വളരെ പരിചയമുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് എന്നാൽ ഞാൻ ഈ വാക്യം വായിച്ചപ്പോൾ അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓരോ പദങ്ങൾക്കും വളരെ അർത്ഥവ്യാപ്തി ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കി ദൈവജനത്തെ ദൈവജനത്തിന്റെ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെയും ദൈവജനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പല പദങ്ങളും നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് കഴിയും നമ്മൾ അന്ധകാരത്തിലായിരുന്നു ദൈവം അവരെ വിളിച്ച് തെരഞ്ഞെടുത്തു ഇന്ന് അവർ അത്ഭുത പ്രകാശത്തിലാണ് അവർ ഒരു ജാതിയായിരുന്നു അവർ വിശുദ്ധ വംശമാണ് സ്വന്തം ജനമാണ് പത്താം വാർത്തയിൽ നാം വായിച്ചത് മുമ്പേ കരുണ ലഭിക്കാത്തവരായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കരുണ ലഭിച്ചു മുമ്പേ അവന്റെ ജനമേ അല്ലാത്തവരായിരുന്നു ഈ പതിവുകളൊക്കെ ദൈവം അവർക്ക് കൊടുത്തു എന്തിനാ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് അവന്റെ സൽഗുണങ്ങളെ ഇവരവരെ നമ്മളെ തിരഞ്ഞെടുത്ത പദവി എത്ര വലുതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ അനങ്ങാതിരിക്കാൻ കഴിയും ഇത്ര വലിയ പദവിയിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുവന്ന ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധി കിടന്നു വന്ന് നമുക്കൊരു വാക്ക് നന്ദി പറയുവാൻ അവനെ സ്തുതിക്കുവാൻ അവന്റെ സൽഗുണങ്ങളെ ഘോഷിക്കാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ കഴിയും ഇവരുള്ളവരെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മളെ സഹായിക്കണം വിളിച്ചവന്റെ സൽഗുണങ്ങളെ ഘോഷിക്കാനാണ് നമ്മളെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കണം അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് അത്ഭുത പ്രകാശത്തിലേക്ക് വിളിച്ചവന്റെ സൽഗുണങ്ങളാണ് ഘോഷിക്കപ്പെടേണ്ടത് അത്ഭുത പ്രകാശം എ
മരണത്തിന്റെ ദേശത്തിലും നിഴലിലും ഇരിക്കുന്നവർക്ക് പ്രകാശം വധിച്ചു എന്ന് യേശ പ്രവാചകന് മാത്രം അറിയ ചെയ്തത് അദ്ദേഹത്തെ ഇടവന്നു നമുക്കറിയാം യേശ പ്രവാചകന്റെ ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ എടുത്ത് ഉദ്ധരിക്കണം മത്തായി എന്നാൽ ആ യേശ പ്രവാചകന് എട്ടും ഒമ്പതും അധ്യായങ്ങൾ നാം വായിച്ച് ധ്യാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ അന്ധകാരത്തിൽ കിടന്ന ജനത്തിന്റെയും അവരെ അത്ഭുത പ്രകാശത്തിന്റെ വിലയും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അവിടെ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മാത്രമേ ഈ അന്ധകാരത്തിന്റെ കാഠിനി നാം മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് ഈ അത്ഭുത പ്രകാശത്തിന്റെ വില നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കാതെ അവന്റെ വഴികളിൽ നടക്കാതെ ജീവിക്കുന്നവർ അന്ധകാരത്തിനും കൂരിരുട്ടിലും ആയിരിക്കും പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഈ അത്ഭുത പ്രകാശം ലഭിച്ചതുകൊണ്ട് ഈ അന്ധകാരത്തിൽ കിടക്കുന്നവരുടെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നില്ല അവർക്കത് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നാൽ ദൈവത്തിന് പ്രകാശം കണ്ടെത്തിയ ഒരു അവരുടെ പ്രകാശം ദൈവം താൻ തന്നെയാണ് എന്നാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചന പറയുന്നത് സാക്ഷാൽ വെളിച്ചമായ പ്രശ്നം അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ അത് അത്ഭുത പ്രകാശമായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം നസ്രയത്തിലെ അച്ഛന്റെ പണിപ്പുരയിൽ വളർന്നു വന്ന യേശു ആ കിരീട ദേശത്തെയും ഒരു അത്ഭുത പ്രകാശമായി തീർന്നു പറയുന്നത് എത്ര അത്ഭുതകരമായ കാര്യമാണ് പലർക്കും അത് മനസ്സിലാക്കാൻ തന്നെ പ്രയാസമായിരുന്നു എന്നാൽ ആ പ്രകാശത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നവരായിരിക്കണം ആ വെളിച്ചം ലഭിച്ചവർ എന്നാണ് അപ്പോസനോടെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാണെന്ന് നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെ കുറിച്ച് കർത്താവ് പറയുകയുണ്ടായി ആ യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞത് അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രായോഗികമാക്കേണ്ട വലിയ ആവശ്യമാണ് അപ്പോസനായ പൗരസ് എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ജ്യോതിസ്സുകൾ പോലെ ഈ ലോകത്തിൽ പ്രകാശിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വിളിച്ചവന്റെ സർഗുണങ്ങളെ ഘോഷിക്കുന്നതിൽ ഈ സത്യം ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് നാം വിളിക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ആ കഥാവിന്റെ ഈ മഹത്വം നമ്മൾ ദർശിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ സർഗുണങ്ങളെ ഘോഷിക്കുക വളരെ ആവശ്യമുള്ള കാര്യമാണ് സുശേഷ ഘോഷത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത് സർഗുണങ്ങളുടെ വാക്കിനെ അവന്റെ സ്തുതികൾ അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ ഗുണങ്ങൾ വിവരിക്കുക എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം യശ പ്രകടനത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു വാക്യം വായിക്കുന്നുണ്ട് യശ പ്രകടനം നാൽപ്പത്തി മൂന്നിന്റെ എഴുപത്തി ഒന്ന് ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന എന്റെ ജനം എന്റെ സ്തുതിയെ വിവരിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അവൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത ആ ജനത്തിന് വേണ്ടി അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അവന്റെ സ്തുതിക്ക് യോഗ്യനാണെന്ന് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട തെളിവാണ് ദൈവജനത്തിന് വേണ്ടി ദൈവം ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവൃത്തിയും നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് അധ്യായത്തിന്റെ ആയിട്ട് മുമ്പുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദൈവങ്ങളോട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓരോ കാര്യവും അവൻ സ്തുതിക്ക് യോഗ്യനാണെന്ന് അതിന്റെ നന്മ അനുഭവിക്കുന്ന മൃഗങ്ങൾ പോലും പറയുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് അധ്യായത്തിന്റെ പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് വാക്യത്തിൽ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക ഇതാ ഞാൻ പുതിയതൊന്നും ചെയ്യുന്നു അതിപ്പോഴും ഭവിക്കും നിങ്ങളത് അറിയുന്നില്ലല്ലോ അതെ ഞാൻ മരുഭൂമി ഒരു വഴിയിൽ നിർദ്ധന പ്രദേശത്ത് നിന്ന് അതിവളം ഉണ്ടാകും ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന എന്റെ ജലത്തിൽ കൊടുക്കാൻ കൊടുക്കേണ്ടത് ഞാൻ മരുഭൂമിയുള്ള നിർജ്ജന പ്രദേശത്ത് നദികളും നൽകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കാട്ടുമകങ്ങളും കുറുക്കന്മാരും പട്ടാള പക്ഷികളും എന്നെ ബഹുമാനിക്കും അവിടെ വായിക്കുക ദൈവജനത്തിന് വേണ്ടി ദൈവം മരുഭൂമിയിൽ വെള്ളം ഒഴുക്കിയത് മാത്രം കാട്ടുമൃഗങ്ങൾ പോലും അവരെ ബഹുമാനിക്കാനിടയായി എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം മറ്റുള്ള ജീവികൾ മൃഗങ്ങൾ എല്ലാം അതിന്റെ നന്മ അനുഭവിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതേക്കാൾ നന്മ അനുഭവിച്ച നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവജനം എത്രമാത്രം അവനെ ബഹുമാനിക്കണം എത്രമാത്രം അവന്റെ സർഗുണങ്ങൾ ഘോഷിക്കണം അതാണ് നമ്മളെ കുറിച്ച് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്ത ജനത്തിന് വേണ്ടി ദൈവം ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവൃത്തിയും അവനെ സ്തുതിക്കുവാൻ അവന്റെ സർഗുണങ്ങളെ ഘോഷിക്കാൻ കടമ്പക്കവരാണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഓർക്കണം ആ നിലയിൽ നമ്മൾ കർത്താവിൽ നിന്ന് പ്രകാശം പ്രാപിച്ചവരായ നാം അവന്റെ പ്രകാശം കർത്താതെ കർത്താതിക്ക് നമുക്ക് കഴിയില്ല നമ്മളെ കുറിച്ച് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആ പ്രകാശം മറ്റുള്ളവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ സൽഗുണങ്ങളെ ഘോഷിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിന്റെ പ്രകാശം മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർത്താൻ നമ്മളെ ദൈവം സഹായിക്കുകയാണ് കാരണം ക്രിസ്തുവിന്റെ സൽഗുണങ്ങളെ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് എങ്ങനെ അറിയുന്നത് നാം അവനോട് കൂടെ വസിക്കുമ്പോഴാണ് നാം അവനുള്ള കൂട്ടായ്മയും വസിക്കുമ്പോഴാണ് അവനുമായിട്ടുള്ള ആ കമ്മ്യൂണി അവനുമായിട്ടുള്ള ആ സഹവാസവും അവനുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടായ്മയും നാം എന്തുമാത്രമായിരിക്കുമ്പോഴും അവനെ ആ ഗുണങ്ങൾ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് അത് പ്രതിഫലിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയും നമുക്ക് സാധാരണ പറയാറുണ്ടല്ലോ സന്ദനത്തോട് ചാടിയാൽ സ
അവന്റെ സൗന്ദര്യം നിരന്തരമായി ദർശിക്കുന്നവർക്ക് ആ സൗന്ദര്യം കാണിക്കാതിരിക്കാൻ നിവർത്തിയില്ല അത് മാത്രമല്ല അവന്റെ നന്മകൾ ധാരാളം അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് ആ നന്മകൾ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ സാധ്യത അതൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അറിയാതെ പ്രകാശിച്ചു വരണം എന്നാണ് പിതാവാണി ദൈവം നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ നിലയിൽ നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങൾ ആയിത്തീരുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് സഹായിക്കുന്നത് സന്തുലങ്ങളെ ഘോഷിപ്പിക്കാൻ തക്കവനാണ് അവൻ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ജാതിയാണ് ദൈവത്താൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ഞാൻ പലപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുക ഓടാന കോടി ജനങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിൽ അതാണല്ലോ കർത്താവ് ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞത് പിതാവേ നിനക്ക് ഇങ്ങനെയാണല്ലോ പ്രസാദം തോന്നിയത് ജ്ഞാനികളും വിവേകമായ അനേകരിൽ നിന്ന് ഈ കാര്യം മറച്ച് കർത്താവ് ഈ നമുക്ക് ഈ പാവനാഥം നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തന്ന ദൈവത്തെ രക്ഷണം ദൈവത്തിന്റെ ജ്ഞാനം പ്രസ്ലോമിക്ക ലേഖനത്തിന്റെ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ അപ്പോസലായ പൗലോസ് പ്രസ്ലോമിക്ക വിശ്വാസികളോട് പറയുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട് ജനക്കുറവ് ദൈവത്താൽ സ്നേഹിക്കപ്പെട്ട ജനമേ നിങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ അറിയുന്നു എന്ന് പോലും കാണാം നമ്മൾ പലപ്പോഴും അതിനെ എത്ര ഗൗരവമായി കാണുന്നു അറിയില്ല ദൈവം എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തു നിങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്നെയും നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെ പേഴ്സൺ വ്യക്തിപരമായി അവൻ തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത ഒരിക്കലും ഒരു ദേവദാസൻ ആരാധന കഴിഞ്ഞ് ദൈവാചന സൃഷ്ടിക്കാണ്ട് എഴുത്തെടുക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാൻ പോകുകയായിരുന്നു അനുപ നാം പറഞ്ഞത് ദൈവം എന്നെയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ ഒറ്റ മനുഷ്യൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആരും ഉണ്ടാവില്ല നമ്മളതിന് യോഗ്യരല്ല നമ്മുടെ മാനുഷികമായ ചിന്താഗതിയിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കുന്നത് ഓരോരുത്തരെ നേരക്കാൻ ആ നിലയിൽ നമുക്ക് യാതൊരു യോഗ്യത ഇല്ലാത്തവരായിരുന്നു എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അപ്പൊ മോശ ഇസ്രയേൽ നമ്മളോട് പറയുന്ന വാക്യം നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ക്രിസ്തുമഹാരന്റെ ഏഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആറും ഏഴും വാക്യത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ജാതിയാണ് ദൈവത്തിന്റെ ജനമായ ഇസ്രയേൽ അവരെ എന്തുകൊണ്ടാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അവിടെ വായിക്കുന്നത് ഏഴ് ആറ് ഏഴ് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വായിക്കുക ദൈവമായി ആ ഭവിക്ക് ശ്രേഷ്ഠതുകൊണ്ടല്ലോ അവരെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ള ജാതികൾ എന്താണ് പറയുന്നത് അനാധ്യായത്തിന്റെ ആറ് പേര് മാറ്റാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് നമ്മൾ ദൈവമായ യഹോവയുടെ നാം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെയും അവൻ നമുക്ക് അടുത്തിരിക്കുന്നത് പോലെ ദൈവം ഇത്ര അടുത്തിരിക്കുന്ന ശ്രേഷ്ഠ ജാതിയെ തോന്നും മോശ അതിനെ ഓർപ്പിക്കുകയാണ് അവരെ പ്രബോധിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ അത് മനസ്സിലാക്കണം അവർ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അനന്തു പോയ കാര്യം നമുക്കറിയാം എന്നാൽ അവര് വളരെയധികം കഷ്ടങ്ങൾ അനുഭവിക്കുമ്പോഴൊക്കെയും ദൈവത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ദൈവം അവരെ എന്തിനു വേണ്ടി തെരഞ്ഞെടുത്തു ലോകജാതികൾ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ജനം വിലയാ പറയുന്ന വാക്ക് നമുക്കറിയാലോ ഇതാ അനിച്ചു വാർക്കുന്ന ഒരു ജനം ജാതികളോട് കൂടെ വില കലർന്നു ജനം അത്രമാത്രം പ്രത്യേകതയുള്ള ഒരു ജനമായിരുന്നു ഇന്ന് ലോകത്തിലെ എല്ലാ ജാതികളിലും വെച്ച് ഇസ്രയേൽ ജാതികളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം അവര് ദൈവത്താൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനമായതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നും അവർ നിലനിൽക്കുന്നത് യുവജനമായ നമുക്ക് ഈ ലോകത്ത് നമുക്ക് അധികം കഷ്ടങ്ങളുണ്ട് പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് ലോകത്തിൽ മറ്റുള്ളവരും അറിയുന്നില്ല നമ്മൾ വളരെ നിസ്സാരായിരിക്കാം എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ കൃഷിയിൽ നാം ആരാണെന്നുള്ള ബോധം നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടെ അടുത്ത സമയം പറയുന്ന രാജീവ പുരോഹിതപ്പെടാം രാജാക്കന്മാരും പുരോഹിതപ്പെടാം നമുക്കറിയാം ഇസ്രയേലിൽ അത് രണ്ട് ഓഫീസുകളായിരുന്നു രാജാക്കന്മാർ ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യങ്ങളെ ദൈവദേനത്തിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നവരായിരുന്നു രാജാക്കന്മാർ അത് അവരോട് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞത് അവർ പുസ്തകം പതിനേഴാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് വാക്യം നമുക്ക് അത് കാണാനായിട്ട് കാര്യം രാജാവ് ദൈവത്തിന്റെ സൽഗുണങ്ങളെ ഘോഷിക്കുന്നവരായിരിക്കണം അത് ജനത്തിന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്നാൽ ആ അവരിൽ പലരും അത് പരാജയപ്പെട്ടു അറിയാം നമുക്കറിയാം ദാവീദ് രാജാവ് ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയപ്രകാരം മനുഷ്യൻ അവർ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി രാജ രാജവാട്ടി മാത്രമല്ല അവൻ ശരിക്കും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ചിന്തകൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് എന്റെ ദൈവമായ നീ ചെയ്ത അത്ഭുത പ്രവർത്തികളും ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നിന്റെ വിചാരങ്ങളും വളരെയാകുന്നു നിന്നോട് സത്യശനാകുന്നില്ല ഞാൻ അവയെ വിജയിച്ചു പ്രസ്താവിക്കുമായിരുന്നു എന്നാൽ അവ എന്നെ കൂടാതെ അധികമാകുന്നു രാജാവ് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന മനോഹരമായ ഒരു ചിത്രമാ
രാജാവായ ദാവീദ് ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ ദൈവം ചെയ്ത പ്രവർത്തികളെ എന്റെ ദൈവമായ രാജാവ് എന്റെ ദൈവമെ നീ ചെയ്ത അത്ഭുത പ്രവർത്തികൾ ഞങ്ങളോടുള്ള വിചാരണം വളരെയാകും നിങ്ങളൊരു സദൃശനായിരുന്നു ഞാൻ അവയെ വിവരിച്ചു പ്രസ്താവിക്കുമായിരുന്നു എന്നാൽ അവ എണ്ണിക്കൂടാതെ വണ്ണം ദൈവത്തിന്റെ നന്മകൾ അനുഭവിച്ചവരായ നാം ദൈവസന്നിധി കടന്നു വരുമ്പോൾ എത്രമാത്രം നന്ദിയോടു കൂടിയാണ് ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പാകെ നമ്മുടെ ഹൃദയം പകരുന്നത് അതാണ് വാസ്തവത്തിൽ ആരാധനായ രാജാവായ ദാവിദ് ശരിക്കും ആ ദാവീയ പുരോഹിതന്റെ ധർമ്മ അനുഭവിക്ക ആയിരുന്നു രാജാവായിട്ട് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു രാജാവിനെ നമുക്ക് പറ്റാറുണ്ട് നമ്മൾ പ്രസ്താവനയോട് കൂടെ ഇനി വാഴാൻ പോകുക നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇരുപത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വായിക്കുക അവിടെയും ക്രിസ്തുവിന്റെ സൽഗുണങ്ങൾ തന്നെ കീർത്തിക്കുന്നവരായിരുന്നു നിങ്ങൾ രാജകീയ പുരോഹിത വർഗമാണ് ദൈവം തിരഞ്ഞെടുപ്പിനായിട്ട് നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്കൂലിക്കാം അതേ വർഷത്തിൽ പത്രോസ് പറയുന്ന വേറെ ചില പദങ്ങൾ നോക്കുക മൂന്നാമത് ദൈവജനം വിശുദ്ധ വംശമാണ് സ്വന്തം ജനമാണ് ഇവ രണ്ടും വീട്ടിൽ ജനിച്ച ദൈവഭക്കളുടെ പദവികളാണ് വിശുദ്ധ വംശം എന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം വംശാവലി സാധാരണ എഴുതുന്നത് നമ്മുടെ പുരോഹിതാക്കന്മ ആരായിരുന്നു നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് വന്നതെന്ന് അറിയാനാണ് പുതിയ നിയമം ആരംഭിക്കുന്നത് അബ്രാഹിന്റെ വംശാവലി പറഞ്ഞിട്ടാണ് എന്നാൽ ലൂബോസിന്റെ സുശേഷത്തിൽ നാം വരുമ്പോൾ ആ വംശാവലി പറയുന്ന ആദാമിനെ കുറിച്ചാണ് എല്ലാ പഴയനന്തിനും പല വംശാവലികളും നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം ചെന്നെത്തുന്ന എവിടെയാണ് ആദാമിനാണ് ആദാമിൽ നിന്നാണ് സകല വംശങ്ങളും ജാതികളും ഉണ്ടായെന്ന് നമുക്കറിയാം എന്നാൽ ആദാം പാപം ചെയ്തപ്പോൾ ആദാമിന്റെ സന്ധികളെല്ലാം പാപിലായി വിശുദ്ധനായ ദൈവത്തിന്റെ സന്നയിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ യോഗ്യതയില്ലായിരുന്ന പാപികളായി തീർന്നു വന്നിട്ടാണ് എന്നാൽ ദൈവത്തെ നിന്ന് ജനിച്ച യോഹനാനെ സൂക്ഷിക്കണം ഒന്നിന്റെ പ്രഭുവിനെ നാം വായിക്കുന്നത് വിശുദ്ധനായ ദൈവത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ അശുദ്ധരായ ദൈവത്തിന്റെ സത്യ നാം എല്ലാവരും അശുദ്ധരാണെന്നുള്ള സത്യം നാം പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാൽ വീണ്ടും ജനിച്ചവരെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ലോഹനാനന്ദന്റെ പതിമൂന്ന് നാം ഉണ്ടാവും വായിക്കുന്നത് അവർ രക്തത്തിൽ നിന്നല്ല ജഡത്തിന്റെ ഇഷ്ടത്താലല്ല പുരുഷന്റെ ഇഷ്ടത്താലുമല്ല ദൈവത്തിൽ നിന്നത്രേ ജനിച്ചത് പരിശുദ്ധനായ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവരാണ് സാക്ഷാൽ ദൈവമാണ് അവർ വിശുദ്ധ വംശം രണ്ട് ആശയങ്ങൾ വാക്കിലുണ്ട് ഒന്ന് അവർ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവരാണ് ദൈവാത്മാവിന്റെ പ്രേരണയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനത്താലാണ് അവർ ജനിച്ചത് ആ നിലയിൽ അവർ ദൈവം ഒക്കെയാണ് രണ്ടാമത്തെ ആശയം അവർ ദൈവത്തിനായി വേർതിരിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് അവർ പ്രത്യേകമായി വേർതിരിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആ ആശയവുമാണ് അതുവരെ ആ അശുദ്ധരായി തീർന്നവർ വിശുദ്ധരമായി തീർക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയാണ് നമ്മൾ അവരുടെ ആ വിചാരത്തിൽ പ്രശംസിക്കുന്നവരുണ്ട് എന്റെ പിതാക്കന്മാർ ഇന്ന കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവരായിരുന്നു എന്ന് പ്രശംസിക്കുന്ന അനേകരും യഹുദന്മാർ അവരുടെ പിതാവ് അബ്രഹമാരിൽ നിന്ന് പറയുന്നതിൽ അവർ അഹങ്കരിച്ചു എന്ന് നമുക്കറിയാം എന്നാൽ സ്വതസ്ഥനായ പിതാവ് ക്രിസ്തീശ്വരി മനുഷ്യ മനുഷ്യവർഗത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്ത ആ വലിയ ലക്ഷ്യങ്ങളിലേ അവിടെ ആ ഒരുക്കിയ ലക്ഷ്യം കൂടെ വീണ്ടും തന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ച ശ്വാസം സ്വന്തമാക്കി തീർത്ത ഒരുവൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ച വിശുദ്ധ വംശജനാണെന്ന് പറയുന്നത് അതിനേക്കാൾ വലിയ പദ്ധതികൾ ഇന്ന് രാവിലെ ദൈവസേനയിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ ഞാൻ വിശുദ്ധ വംശത്തിൽ ഉള്ളവരെ ആ വലിയ ബോധം നമ്മളെ അധർമ്മിയായിരുന്ന ഞാൻ അശുദ്ധനായിരുന്ന ഞാൻ ഒരു വിധത്തിലും ദൈവസന്നിധി കടന്നു വരുവാൻ യോഗ്യതയില്ലായിരുന്ന ഞാൻ ദൈവത്താൽ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്താൽ ക്രിസ്തുവേശ്വരി തുടങ്ങിയെന്നെ ദൈവത്തിന്റെ പകരായിരുന്നു വിശുദ്ധ വംശം എത്ര വലിയ പദ്ധതിയാണ് നാം വായിക്കുന്നത് സ്വന്തം ജനത ദൈവമക്കൾ ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം ജനം ഇസ്രയേലിനെ കുറിച്ച് മോശ ആർത്ത പുസ്തകത്തിൽ ഈ പദം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം ആർത്ത പുസ്തകം ഏഴാം അധ്യായത്തിന്റെ ഗോത്രത്തിലുള്ള സകല ജാതികളിലും വെച്ച് നിന്നെ തനിക്ക് സ്വന്തം ജനമായി ഇരിക്കേണ്ടെന്ന് എന്റെ ദൈവമായ യഹോ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു ദൈവം തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു സ്വന്തം ജനമായിട്ടാണ് ഇസ്രായേൽ മക്കളെ കണ്ടത് നമുക്കറിയാം എന്നാൽ അവർക്ക് അതിൽ നിലനിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് അവർ അന്യദൈവങ്ങളിലേക്ക് പോയി എന്നാൽ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷം ആ ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് തന്നെ ദൈവത്തെ തേജി കളഞ്ഞ കൂട്ടത്തിന്റെ അടയിൽ നമുക്കറിയാം അവർ ദൈവത്തോട് ന്യായവാദം വരെ കഴിക്കാൻ ധൈര്യപ്പെട്ടു അത്രമാത്രം അവർ ദൈവത്തിൽ നടന്നു ദൈവത്തിന്റെ ഉപകാരങ്ങളെല്ലാം മാറ
ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നത് അവർ ശ്രദ്ധ വെച്ചവരാണ് അവരെ കുറിച്ച് ദൈവം അനുഭവിച്ചിരുന്നതെന്താണ് നോക്കുക ബലാക്കിയുടെ പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനേഴാം പാട്ട് ബലാക്കിയുടെ പതിനേഴ് മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനേഴ് വായിക്കുന്നത് നാം എന്താണ് വായിക്കുന്നത് ഞാനുണ്ടാക്കുവാനുള്ള ദിവസത്തിൽ ആ അവരെനിക്ക് ഒരു നിക്ഷേപമായിരിക്കുമെന്ന് സൈനികളുടെ അഭാവം ചെയ്തു ഒരു മനുഷ്യൻ തനിക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന മകനെ ആദരിക്കുന്നത് പോലെ ഞാൻ അവരെ ആദരിക്കും ഓ എന്തൊരു മനോഹര വാക്യമാണ് അവിടെ ആ നിക്ഷേപമായിരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാക്ക് ആ ആശയം പ്രത്യേകിച്ച് സ്വന്തം എന്നുള്ള അതേ അർത്ഥത്തിൽ തന്നെയാണ് അവിടെയും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ രണ്ട് വാക്കിന്റെ അർത്ഥം നാം പഠിക്കുമ്പോൾ അതേ ഒരേ ആശയത്തിലാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന സ്വന്തം ജനം എന്നാണ് ദൈവത്തിന് യശയാപ്രവാചകൻ മോഹനമാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് യശയാപ്ര നാൽപ്പത്തി മൂന്നിന്റെ ഇരുപത്തൊന്ന് ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തമായിരിക്കത്തക്ക വണ്ണം ദൈവം നിർമ്മിച്ച് തന്റെ നിക്ഷേപമായി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ആ അനുഭവത്തെയാണ് സ്വന്തം ജനം എന്നുള്ള പദം അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഇതിന് ഇത്തരം ഈ ആശയം നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പോ സുനായ പൗരോസ് വീണ്ടും ജനിച്ചവരെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകം പറയുന്നത് ഈ തോസിന്റെ ലേഖനം രണ്ടിന്റെ പതിനാലാം മാർക്കറ്റിൽ നാം ഇവിടെ വായിക്കുന്നു അവല്ലൊന്നും സകല കാമത്തിൽ നിന്നും വീണ്ടെടുത്ത് സൽപ്രവർത്തികളിൽ സുസ്ഥാന്തിയുള്ളവരും സ്വന്തം ജനമായി തനിക്ക് ശുദ്ധീകരിക്കേണ്ടെന്ന് തന്നെത്താൻ നമുക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്തു ആ ഇവിടെ സ്വന്തം ജനം എന്ന് പറയുന്ന ക്രിസ്തു തന്നെത്താൻ കൊടുത്തു വീണ്ടെടുത്തവരെ എന്ന നിലയിലാണ് തന്നെ സ്വന്തമാക്കി തീർക്കുവാൻ ഞാൻ താൻ കൊടുത്തവില്ല തന്നെ തന്നെയാണ് ചുരുക്കം അർത്ഥാ താൻ തന്നെ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മളെ സ്വന്തമാക്കി തീർത്ത് അവരെ സ്വന്തം ജനമാക്കി തീർത്ത് അത്ര മാത്രം നാം വിലയുള്ളവരാണ് പറയുന്നത് ആ നിക്ഷേപമുള്ള വാർത്ത അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സമ്പാദ്യമുള്ള വാർത്ത അപ്പുസനായ പൗരോസ് എഫ് എസ്ലെ വിശുദ്ധമാരെ വിളിച്ച് പറയുമ്പോൾ അപ്പുസൻ പ്രവൃത്തി ഇരുപതിന്റെ അഞ്ചാം വട്ടം നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് തന്റെ സ്വന്തം രക്തത്താൽ സമ്പാദിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ സഭ എന്നാണ് പൗരോസ് പറയുന്നത് ദൈവത്തെ ദൈവജനത്തെ കുറിച്ച് ഉള്ള വിശേഷം അതാണ് താമന്റെ സ്വന്തം രക്തത്താൽ സമ്പാദിച്ച രാവിലെ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കാൻ വരുമ്പോൾ നാം എത്രമാത്രം പദവികളുള്ളവരാണ് എന്ത് മാത്രം മാന്യതകൾ ഉള്ളവരാണെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മളെ ആ ബോധം നമുക്കുണ്ടോ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഐഡന്റിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമ്മൾ ആരാണെന്ന തിരിച്ചറിവ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ക്യാഷ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വിലയില്ലാത്ത ജീവിതം പലപ്പോഴും നമ്മൾ നയിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആ കഥാവിന്റെ ഡിഗ്നിറ്റി കീപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പലപ്പോഴും ലോകത്തിൽ സാധിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ സാക്ഷികൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് നാം ആരാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഇല്ല കഥാവ് ഇത്രമാത്രം വില കൊടുത്ത് വിലക്ക് മേടിച്ച് സ്വന്തമാക്കി തന്റെ സ്വന്തം ജനമാക്കി തീർത്തത് മുമ്പേ നാം ആരായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ നിങ്ങൾ ആരല്ലായിരുന്നു എന്നാണ് പത്ര സുഖം പറയാം മുമ്പേ നിങ്ങൾ അന്ന ലഭിക്കാത്തതായിരുന്നു മുമ്പേ നിങ്ങൾ ജനമേയല്ലാത്ത ഇംഗ്ലീഷ് വായിക്കുന്നു നിങ്ങൾ യു ആർ നോട്ട് എ പീപ്പിൾ എറ്റോൾ എന്നാ വായിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു ജനമേയല്ലായി അങ്ങനെ ആയിരുന്നു നിങ്ങളെ നമുക്കറിയാം ഹോശാപ്രകാരത്തിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്ധരണിയാണ് അത് നമുക്കറിയാം ഹോശാപ്രകാരം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒമ്പത് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ചിലർ എഴുതുന്നുണ്ട് ആ നോട്ട് എഴുതി നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയി വായിച്ച് ധ്യാനിക്കാൻ നമുക്ക് സമയമില്ലല്ലോ ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒമ്പത് മുതൽ പതിനൊന്നും രണ്ടിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ ദേഹത്തും ചിന്തിക്കുക നിങ്ങളെ ജനമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതല്ല അത് നമ്മളെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് എന്നാണ് ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിൽ അമ്പതനായ പൗരസ് എടുത്തു പറയുന്നത് ജാതികളായവരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു ഇസ്രയേലിൽ നിന്ന് കർത്താവിനെ സ്വന്തരക്ഷരായി സ്വീകരിച്ച ഒരു കൂട്ടം ഇസ്രയേലിൽ നിന്നും ജാതികളിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു കൂട്ടം കോപമാത്രങ്ങളായ നമ്മളെ കരുണാപാത്രങ്ങളായ ഗീത ദൈവത്തിൽ ദൈവമേ ദൈവത്തെ എത്രമാത്രം സ്തുതിച്ചാണ് നമുക്ക് അവരാണ് യഥാർത്ഥത്തെ ദൈവത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ദൈവം ചെയ്ത ഒരു അത്ഭുത പ്രവൃത്തിയായിട്ടാണ് പ്രവചനവും അതുപോലെ തന്നെ പൗലോസും പത്രോസും പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭുതങ്ങളെ വിവരിക്കാൻ തക്കവണം അവന്റെ സൽഗുണങ്ങളെ ഘോഷിക്കാൻ തക്കവണം തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കാമേ ഈ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട പദ്ധതിയിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ കഴിയാതെ ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ടും തുടർച്ചയായിട്ട് ഈ സന്ദേശം വെച്ചാൽ കേട്ടിട്ടും അത്
നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തന്നെത്താനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ദൈവം നിങ്ങൾ എല്ലാ ആഴ്ചയും വന്ന് ഇത് കേൾക്കുന്നവരായിട്ട് വർഷങ്ങളായി ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്നാൽ ഈ സ്നേഹത്തെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വിട്ടു കളയും നിങ്ങൾക്ക് എന്തുമാത്രം ആയുസ് ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞു എന്നേക്കാൾ ഞാൻ പലപ്പോഴും ആലോചിക്കും എന്നേക്കാൾ എത്രയോ പടക്ക സുശേഷം കേട്ടവർ ഈ പ്രദേശത്തുണ്ട് നമ്മുടെ സഭകളും എല്ലാ ഞായറാഴ്ച കാലത്ത് വന്ന് കേട്ടു പോകുന്നവരും അത് ദൈവത്തെ തീർക്കക്ഷമയാണ് നിങ്ങൾ അത് ഒരിക്കലും ലഘുവായി കാണുന്നു ഈ കൃപായുഗം എത്രയും പെട്ടെന്ന് തീരും നമ്മുടെ കർത്താവ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവൻ തന്റെ സ്വന്തം ജനത്തെ ചേർക്കുവാനായിട്ട് വേഗം തരാൻ പോകുകയാണ് അതിനു മുമ്പായി ഈ കർത്താവിന്റെ സ്നേഹം മനസ്സിലാക്കി അവനിലേക്ക് കണ്ടു വരുവാണ് അവരെ ഞാൻ പ്രാപ്തിയാണ് എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് നീ മരിച്ച് നിന്റെ സ്വന്തം രക്തം എനിക്ക് തന്നു വീണ്ടെടുത്തു എന്ന് പറ അതിന്റെ സ്നേഹം കണ്ട് അനുദാ പ്രത്യേകിച്ചോടെ ഇന്ന് നിങ്ങൾ കിടന്നു വരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളെയും അവന്റെ മകനാക്കി തീർക്കുവാൻ കർത്താവിന് കഴിയും ആ സ്നേഹത്തിലേക്ക് കിടന്നു വന്ന വിശ്വാസികളായ നമ്മൾ നമ്മുടെ പതിവുകൾ എത്രമാത്രം വലുതാണ് എന്തുമാത്രം വില കൊടുത്താണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മളെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളോ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് അത്ഭുത പ്രകാശത്തിലേക്ക് വിളിച്ചവന്റെ സർഗുണങ്ങളെ കോഷ്ടപ്പെടുത്താൻ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ജാതി രാജകീയ പുരോഹിതവും വിശുദ്ധ വംശം സ്വന്തം ജനവും മുംബൈ നിങ്ങൾ കരുണ ലഭിക്കാം എന്നാൽ ഇപ്പോൾ കരുണ ലഭിച്ചത് ഇപ്പോഴും മുംബൈ നിങ്ങൾ ജനമേ അല്ലാത്തവർ ഇപ്പോഴും ദൈവത്തിന്റെ ജനം 